吗？不错嘛，天灵谷已经初具规模了。洛言，你怎么来了？哎，你是怎么认出我来的？我这次明明下了很大功夫。呃，那你好歹换身衣服啊。这些人都是你和紫薇姐吸引的信徒吗？嗯，按照您的吩咐，这些弟子相互之间并不知道对方的身份。每一个有心加入神族的弟子都是单线联系。嗯，不错，你去忙吧，我随便看看。洛言。这里原来的阵法有点缺陷，整个天灵门都在防护范围之内，处处设防。这样一来，反而没有重点了。这个我不关心，我只关心天灵谷的防御。这个好办，不过需要天灵门的配合，而且护山大阵的总枢纽就在天灵秘境中。那是怎么个办法？就是在原有的阵法上进行调整，同时借着调整的机会。天灵谷的防御等级提高一百倍，哼，你就吹牛吧！我这次说的是真话，你每次都这么说，最后还不是要骗我丢骰子？你这个态度，我们就没办法沟通了哈。哎、啊，你这条懒蛇，就知道享受。怎么样，在灵脉里泡澡爽吧？好几千年了，我一直在努力恢复过去的状态，你就知道偷懒。嗨，不过也不怪你，你现在是魂魄状态，只能发动意念攻击。这里灵气足，你多吸收，积攒更多的能量，没准到时候还需要你出手。我总觉得。神族的陨落没有那么简单，可能是我想多了。不过，这修真界马上就要有一场风雨了。陆爷，这么着急找人家过来，所以何事呀、啊？我看着那护山大阵，处处设防，主次不分，甚是不妥。哎呀，人家天天忙着修炼，哪有时间研究阵法吗？不过陆爷肯定精通这些，您怎么说，花儿就怎么做好了。有你这句话，我就放心了。对了，今日我去见东方韵，和他达成了和平共处的共识。那肯定是陆爷大发神威，震慑了敌手吧？不然东方韵怎么可能就此作罢？对了，陆爷，嗯，我最近感觉突破在即，打算在山谷之中渡劫，想请陆爷帮我护法。这个好说。只要避开那些新搭的竹楼就好。陆爷最好了。哎<笑>，我根本不会护法呀，只能再做一些渡劫傀儡了。呃呃，好久没做工，睡一觉起来腰酸背痛的。先生，万界门门主闵归海前来拜访。哦。闵门主，让您久等。是闵某冒昧了。此人身为四大高手，竟然毫无架子，比那两位看起来好相处多了。我有吃早饭的习惯，一起。陆先生好雅兴，修真者以世间五谷杂粮为俗物，浊气浓重，素来避之不及。先生当真与我等的境界不同。俗也好，雅也罢，清也好，浊也罢。不都是人心吗？有道理，修真者追求辟谷之道，可就算不辟谷，对修炼也没太大影响。<笑>做人不就图个快活吗？敏兄，里边请。修真以来，已经很久没吃过一顿像样的饭了，多谢先生款待。如今看来，辟谷之道。不过是修真者用来区分另类的标准罢了，不吃不喝也能活得很好，听起来就很了不得。凡人自然是要仰视的，就是这个道理。只不过实话这个东西，很多人不爱听罢了。明某此来，主要是谢谢陆先生手下留情，放了陈立霄和东方韵一马
为修真界保存元气，足见先生高义。敏兄谬赞，我只是担心修真界的平衡就此被打破罢了。毕竟有人虎视眈眈，意欲号令天下。先生，此话怎讲？敏兄有所不知，天灵、千机、青狼三门，先后都经历过内乱，陆某恰逢其会，这才与三个门派结缘。先生的意思是，千机门四大高手勾结昊天门，险些害门主夫妇丧命；青狼门冯高升意欲夺取门主之位，还有前阵子死在同门手下的天灵门门主齐远山。这些，都跟昊天门有关。没错，能一下策反这么多三门中的高手，肯定不是朝夕之间，而是蓄谋已久。敏兄是个聪明人，多谢先生提醒。敏兄主动前来，必定带着诚意。我也只是将我知道的悉数告知。其实，我也是听了劝才来的。嗯，陈立萧还是东方韵，他们看着不是这样的人呢、啊。在下与东方门主少年相识，共过生死，是多年挚友。这次是他主动找到我，告知了与先生会面的过程。啊，原来是这样啊！那陆某对敏兄挚友多有得罪了。他到处劝和，想必还是忌惮四大门派联合起来的实力。不过修真界这些年一直暗流涌动，陆小姨的出现，说不定能打破这个局面，让修真界再次达到平衡。陆先生放心，接下来不管昊天门做什么，我万剑门都会严守中立，西岭门和东隅门也不会再出手。好。对了。在下还有一事，想请教。敏兄但说无妨。这些年，敏某观朝悟道，见惯了潮起潮落，发现修真就如此一般，时而尽皆神速，时而迟迟不见寸进。两百年过去，收效甚微，敏某心有不甘。陆先生是高人中的高人，可否请教顿悟大道之门？大道，天道也。你只观潮起潮落。为何不抬头看一看天？看天，心有多大，道就有多高。你看得越远，就能走得越远。天人合一，自能顿悟大道。哼，你这不是挺能忽悠的吗？滚！多谢先生指点迷津，敏某茅塞顿开。是敏兄参悟能力高，陆某不敢领功。先生对大道的感悟，敏某。自愧不如，今日多有叨扰，在下告辞。这个人看着好搞，最后还给我出了个难题，还好糊弄过去了。还有一个最难搞的苏云天，啊，好不想面对这个世界呀、啊！总管大人。您好生歇息吧，弟子退下了。怪门优秀弟子推荐评价报告。魏云死后，一直是我在总管跟前，忙前跑后，为的不就是这个吗？千十位竟然没有我！找到了。林博表现优秀，修炼刻苦，进步神速。然其信号投机，巧言令色，无予推荐。不予推荐。为什么？为什么要这样对我？冷静静，从小到大你都看不起我，你凭什么？苏婉婉，我对你那么好，你为什么不能看我一眼？还有陆小姨，不过是救过我一命，真以为自己是救世主吗？是朋友，我才不需要你假惺惺的施舍。呃、这小子刚刚说的是陆小姨。该不会是同名吧，陆小姨，你现在惹上了四大门派，三门也被你扯进去，到时候看有谁替你收尸。这下不会错了
把这小子抓回去，我就可以将功补过，不用再躲躲藏藏的。这位小哥看起来心情不太好啊。谁？你，洪秀之叔。哟，你认识我呀？认识那就好说了。你，你不是背叛师门了吗？为何会出现在这里？看来我的风评已经如此不堪了呀！也罢，方才听到你说陆小姨，你对她知道多少？说出来，饶你不死。闵归海去拜访陆小姨了？呃，主动登门拜访不说，走的时候也很干脆。一天见一个，闵归海还主动找上门。看来他是知道了陈立潇和东方韵会面的细节，好去认怂的。这么说来，马上就要到我了。报门主，猛虎反回来了，快请他进来。他出去打探消息这么久，一定是带回了很有用的东西。见过门主，你这些日子都去哪儿了？担心死我了。回门主，由于事情太过蹊跷。不搞清楚，属下没脸见您。哦，这么说你搞清楚了？属下特地带来一个人来见你